ഫിറ്റ്നസ് ഓണെന്ന ഈ കായികക്ഷമതാ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഏതൊരു ആയോധനകലയിലായാലും ശരി അഭ്യാസത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ശരീരത്തെ പാകപ്പെടുത്താനായി ചില വ്യായാമ മുറകൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളുടെ വ്യായാമ മുറകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ എപ്പിസോഡുകളിലായി നമ്മൾ കരാട്ടയുടെ ബേസിക് ട്രെയിനിങ്ങാണ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അടുത്തായി നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മൂവ്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് ഇന്ന് കിടക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂവ് ചെയ്തുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഇത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനും ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോകാനും റൈറ്റ് പോകാൻ ഫ്രണ്ടിൽ പോകാൻ ബാക്ക് പോലെ ഏത് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇനി പഠിക്കുന്നത് മൂവ് ചെയ്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കിക്ക് ചെയ്യാൻ നിന്ന സ്റ്റാൻസ് ഉണ്ട് മൈഗ്രി ഫ്രണ്ട് കിക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കൈ ഇവിടെ വെക്കുക ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫോർവേഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നിട്ട് റൈറ്റ് ലെഗ് ലെഫ്റ്റ് ലെഗിനോട് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഷോൾഡർ ലെവലായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് മനസ്സിലായി അതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഈ കാലെടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നേരെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോൾഡർ ലെവലായിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് അപ്പം ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ചെയ്യുക ടു വൺ ടു ത്രീ ഇതിന് ഹൈറ്റ് വേരിയേഷൻ വരാൻ പാടില്ല 
നിങ്ങളിവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഹൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കാലിൻ്റെ അതേ ഹൈറ്റ് കരാട്ടക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണം നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റ് മാർഷ്യൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യണം നമ്മളല്ലാതെ എൻ്റെ പാലന സ്ലോയിൽ കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമല്ല ഒരു പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂവ് ചെയ്യണം അതോ ഞാൻ പഞ്ച് ചെയ്യും സ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്ക് ടൈം വേസ്റ്റ് ആയി പോകും നമ്മൾ ടൈം ഫാസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കണം വൺ മോർ ഇത് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്റ്റാൻസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ കിക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാൻസ് ആണ് അടുത്തത് നമ്മൾ വേറൊരു സ്റ്റാൻസ് പഠിച്ച എന്തുവാ എൽ ഷേപ്പ് അതും ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത കാല് കയറും അത് ഇതുപോലെ ഹൈറ്റ് കൂടുതലും കുറയും ചെയ്യത്തില്ല അതേ ഹൈറ്റിൽ കയറും അടുത്ത കാല് ആ പൊസിഷൻ വരും ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ റെഡി ഹിപ്പിൽ കൈവേ ഹിപ്പിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഫോർവേഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻസാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻസിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ബ്ലോക്കുകളും അറ്റാക്കുകളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബേസിക്സ് തിയറിയിൽ നമ്മൾ അപ്പർ ബ്ലോക്ക് അല്ലേ ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് വേണം അവിടെ നിന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ കൈ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻസ് തീരുമ്പം മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ പ്രയോജനം ടൈമിങ് കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്ത് കാലിവിടെ ഉറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് അവിടെ ഫിനിഷ് ആയിരിക്കണം എൻ്റെ ആയിരിക്കണം അല്ലാതെ കയറി നിന്ന് പിന്നല്ല കയറി നിന്ന് പിന്നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി വൺ ഈ കാലം ഉറയ്ക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്കോടെ ഫിനിഷ് ആവണം അവിടെ ഇരുന്നിട്ടല്ല ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നമ്മളെ ആ ഫേസ് പഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു പഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പം വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്തു ഞാൻ കയറി ഇവിടെ നിന്ന് നിൽക്കാൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്ക് അറ്റാക്ക് കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കയറണം 
അല്ലേ അത് ആദ്യം ഞാൻ കയറി നിന്നിട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് അല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലോക്ക് ഫിനിഷ് ചാൻസ് സെറ്റാകുമ്പോൾ അവിടെ ബ്ലോക്ക് ഫിനിഷ് ആണ് ഡു വൺ മോർ ഇത് നിങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലും ഈ മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഈ ടൈമിങ് ആണ് എല്ലാത്തിലും കാര്യം ഇതിലിപ്പോൾ ടൈമിങ് നിങ്ങൾക്ക് മിസ് മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന അറ്റാക്ക് നമ്മുടെ ദേഹത്ത് കൊള്ളൂ അയാളുടെ അറ്റാക്കിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും നമ്മുടെ ബ്ലോക്കിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും കറക്റ്റായി വന്നാലേ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഗഡൻ ബറായി ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് ഇപ്പോൾ ആൾറെഡി നമ്മൾ ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോക്ക് മിഡിൽ ലെവലിൽ വേണമായിരിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മിഡിൽ ലെവലായിരിക്കണം മനസ്സേ അതുപോലെ ഈ കൈ ഇനി വരത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ഒരു ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ പഞ്ച് തന്നിരുന്നു ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന മിഡിൽ പഞ്ചാണ് ഇതൊരു മിഡിൽ പഞ്ചാണെങ്കിൽ ഈ പഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മിഡിൽ പഞ്ചിന് ലെവലിൽ പോയി അതിൽ ഹൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഇടിയുള്ളൂ ഇവിടെ ഇടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് എവിടെ ആണ് മിഡിൽ ലെവലിൽ വേണമായിരിക്കും ഈ ലെവലിൽ വേണമായിരിക്കും ഓക്കെ വൺ മോർ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കൈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഒരുമിച്ച് വേണം മൂവ് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പത്തായി പൊറോട്ട് ഈച്ച് ആ ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വലിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേണം അത് കയറി വരാൻ നീ ആ അങ്ങനെ വേണം വരാം താന്തിരിക്കും എൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒരാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനെ പഠിച്ചുള്ളൂ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് സെയിം പഴയ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അപ്പർ ബ്ലോക്ക്
അപ്പർ ബ്ലോക്ക് റിവേഴ്സ് പഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് റിവേഴ്സ് പഞ്ച് നമ്മൾ ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് റിവേഴ്സ് പഞ്ച് ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് റിവേഴ്സ് പഞ്ച് ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് റിവേഴ്സ് പഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യുന്നത് വൺ ടു റെഡി ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക പഞ്ച് ചെയ്യുക ഈ നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് അവിടെ തൊടുന്ന സമയത്ത് വേണം എന്ത് വേണം അറ്റാക്ക് അവിടെ കൊള്ളാൻ അതാ ടൈമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് കൊണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ സെയിം ടൈമിൽ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ വെച്ചോണ്ടിരുന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനാന്ന് പുള്ളി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും പുള്ളി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കരുത് മനസ്സിലായി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വൺ ടു കൊണ്ടാൽ ഉടനെ അടുത്ത അറ്റാക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റെഡി മനസ്സിലായില്ല ഇതെന്താ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിഡിൽ പഞ്ച് എൽ ഷേപ്പ് നീക്കുക കയറി ഒരു പഞ്ച് ചെയ്യുക ഒരു മിഡിൽ പഞ്ച് ഒരു മിഡിൽ പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ചുതാനൊക്കെ മിഡിൽ ബ്ലോക്ക് റിവേഴ്സ് പഞ്ച് ട്രൂ റെഡി ഇറ്റ് വൺ ബ്ലോക്ക് ടു ടു ഇറ്റ് വൺ ടു എൽ ഷേപ്പിൽ നിന്നിട്ട് വേണം മൂവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക മിഡിൽ ഇത് വൺ കൈ പൊങ്ങി പോയാൽ ഇടി നമ്മൾ കൂടുതലും അപ്പോൾ ഇതെപ്പോഴും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം മിഡിൽ ലെവലായിരിക്കണം റെഡി ഇത്രയും മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളത് മൂവ് ചെയ്തുള്ള ഒരറ്റാക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യും ഇനി ചെയ്യുന്നതല്ല ഓരോരോ മൂവ്മെൻറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് പഠിച്ചത് അടുത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സിംഗിൾ സ്വാച്ച് ഫോർവേഡ് സ്റ്റാൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് രണ്ട് പഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഷീ സിന്ധ്യയുടെ അച്ച് ഷോൾഡർ വലിയ നിന്നിട്ട് റൈറ്റ് ലെഗ് ഫോർവേഡ് വലത്തേക്കാൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച് വലത് കൈക്ക് ഒരു അപ്പർ പഞ്ച് ഇടത് കൈക്ക് ഒരു മിഡിൽ പഞ്ച് റെഡി വൺ വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്ത് ഹാൻഡ് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല കാല് മാത്രം ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്ത് വൺ ടു അപ്പർ മിഡിൽ വൺ രണ്ട് പഞ്ച് റെഡി ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തു വേണം നമ്മുടെ കാലവിടെ ഫിനിഷ് ആകുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫിനിഷ് ആവണം മൂവ്മെൻറ്റ് ഫിനിഷ് ആവണം അല്ലാതെ നമ്മൾ കാലവിടെ കയറ്റി വെച്ച
ഒത്തിരി അതിന് ടൈം ഇല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഹാൾ ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേന് ലാസ്റ്റ് പഞ്ച് ഫിനിഷ് ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും അതാത് കൈ അതാത് സാധനങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ രണ്ട് പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വരണം നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റാണ് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത് ഇനി ലെഫ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് വൺ ടു മനസ്സേ ലെഫ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു രണ്ട് പഞ്ച് വൺ രണ്ട് പഞ്ച് റെഡി ഫ്രണ്ട് ലെഗ് ബെൻഡ് ബാക്ക് ലെഗ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ലെഗ് ബെൻഡ് ബാക്ക് ലെഗ് സ്ട്രൈറ്റ് എപ്പോഴും നമ്മൾ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും സ്പീഡ് എന്തോ ചെയ്യണം കൂടണം നമ്മൾ ഒരു പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈമേ എടുക്കാവൂ രണ്ട് പഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒരു പഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ടൈം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് പഞ്ച് ആ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അടുത്ത പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പഞ്ച് ആ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം കൂടുതൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ടൈമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അല്ല നമ്മൾ മൂന്ന് പഞ്ച് രണ്ട് പഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ചൂട സ്പീഡ് കുറച്ചല്ല സ്പീഡ് കൂടണം നമ്മൾ ഒരു പഞ്ചിൻ്റെ ടൈമിൽ രണ്ട് പഞ്ച് അവിടെ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റണം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പഞ്ചാണ് ട്രിപ്പിൾ പഞ്ച് അപ്പർ മിഡിൽ ലോവർ റെഡി പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഫോർവേഡ് വൺ അപ്പർ വൺ മിഡിൽ വൺ ലോവർ മൂന്ന് പഞ്ച് റെഡി വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് പഞ്ച് റെഡി എന്തൊക്കെ പഠിച്ച് ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഫോർവേഡ് സ്റ്റാൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് റിവേഴ്സ് സ്റ്റാൻസിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ കൂടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ഫോർവേഡ് സ്റ്റാൻസിൽ മൂന്ന് അറ്റാക്കും പഠിച്ച് ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡൗൺ ബ്ലോ താന്നിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾ അപ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് എൽ ഷേപ്പ് അപ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഡൗൺ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ചൂതാനൊക്കെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോഴായിരിക്കും ചേഞ്ച് വരുന്നത
ഞാൻ ഇദ്ദേഹം അപ്പർ പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും അവിടുന്ന് മിഡിൽ പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അതോ ഇനി അപ്പർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത ട്രെയിനിലെ നമ്മൾ ചെയ്യുമോ ഇല്ല നമുക്ക് വൺ ടു ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിന്നെ അവിടുന്ന് ലോവർ പഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൗൺ ബ്ലോക്ക് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാം നമ്മുടെ കൈ വർക്ക് ചെയ്യണം ഇത്രയും മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഈ സ്റ്റാൻസിൽ ബാക്ക്വേഡ് സ്റ്റാൻസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോർവേഡ് സ്റ്റാൻസിലുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തത് ഏതാണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പർ പഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മിഡിൽ പഞ്ച് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് അപ്പർ പഞ്ച് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് മിഡിൽ പഞ്ച് അപ്പർ മിഡിൽ ലോവർ പഞ്ച് ട്രിപ്പിൾ പഞ്ച് റെഡി ഫ്രണ്ട് ലെഗ് ബെൻഡ് ആയിരിക്കണം ഫ്രണ്ട് ലെഗ് ബെൻഡ് റെഡി പൊസ് വീണ്ടും റെഡി പൊസിഷൻ ലെഫ്റ്റ് ലെഗ് ഫോർവേഡ് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ മൂന്ന് പഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ആറോ ഏഴോ മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച് അല്ലേ ബ്ലോക്കുകൾ പഠിച്ച് ബ്ലോക്കിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ച് അറ്റാക്സ് മാത്രം പഠിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും മൂവ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച് അപ്പോൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് പുതിയ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം